ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டேல இருக்கிறோம் ஸோ டே டூ நம்ம வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்க இஃப் யூ கேன் ட்ரீம் இட் யூ கேன் do it so always believe yourself neenga oru vishayatha pananum appdi nenaikumbodhu kandippa ungalala mudiyum appdi nenachanaala da andha vishayatha neenga yosichu paakringa so always believe that you can do it right so idu paathinga appadina day 2 so day 2 la irukom namba right so day 2 la nama vandu irukom so day 1 vandu ரொம்பவே ஈஸியாக போயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டே ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோ கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ டே டூல நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகள் பார்க்க போறோம் என்ன கான்செப்ட்ஸை பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து நான் வந்து உங்களுடைய புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே எடுத்து நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன் ஸோ இதுதான் ஸோ கலர் கோட் ஃபார் கார்பன் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி கம்ப்ளீட்டட் இந்த டாப்பிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கலர் கோடிங் ஃபார் கார்பன் ரெசிஸ்டர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து ஒன் வேர்டு ரைட் ஸோ அதாவது ஒரு மார்க் கொஷனில் ஓகேவா அதாவது சூஸ் த ஃபாலோயிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஃப் விச் மீன்ஸ் சாரி இந்த டேப்லர் காலமுக்கு நான் வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பேன் பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் அ வெரி குட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த விதத்தில் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் ஸோ இதனுடைய ஹிண்ட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன் இதனுடைய ஹிண்ட்டு கொடுத்துருந்தேன் இதனுடைய ஹிண்ட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாப்டர் டூடைய பிளே லிஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டூ யூ நோ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்க இந்த டூ யூ நோக்கு இருக்கிறத இதை நீங்கள் அப்படியே ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகே யூ ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கான்செப்டாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒன் வேர்டாக இருக்கலாம் இல்லை கான்செப்ட்ஸுவல் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம எதனா ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த டூ யூ நோ நோட் இந்த மாதிரி கொடுக்குற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலில் இருந்து நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை தெளிவாக புரிஞ்சு படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி அதாவது டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் சாரி இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கொஷின் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸ் விச் மீன் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் வி கேன் யூஸ் ஸோ இந்த கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு ஷார்ட் கோட்டோட உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கண்டக்டர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து டூ மார்க்கோ இல்லை த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கான்செப்டை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேப்லர் காலம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேப்லர் காலமும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பாருங்கள் ஸோ ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எப்படி வந்தது ஹவு ஸோ இதிலேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய கான்செப்டை வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியராக புரிஞ்சிடும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸில் நமக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடக்குது கண்டக்டரில் நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்சுலேட்டர் பேசியிருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் ஸோ இதனுடைய கான்செப்டை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் நமக்கு கண்டிப்ப
ரைட் ஸோ இதில் என்ன கேள்வின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ரைட் இதுதான் கேள்வியே அப்படி இல்லைனா டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் ஸோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு இருக்குது பாருங்க ரைட் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் பவர் ரைட் ஸோ இந்த கான்செப்டை நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ரொம்ப கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்குமா ரைட் இது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை தான் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி இந்த டேர்ம் எப்படி வந்தது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸில் வந்து இங்கே பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இதை நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் அண்ட் அதே மாதிரி இதுங்க ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் ப்ளஸ் ஒன் மார்க்கு ஸோ எம்சிக்யூலேயோ இல்லை டூ மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை தான் இது டு யூ நோ ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து அடுத்த டு யூ நோக்கு வர்றீங்க இந்த டு யூ நோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எம்சிக்யூலேயோ இல்லை கான்செப்ஷல் டூ மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இது கொஞ்சம் ரேர் அப்படின்னாலுமே இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இஸ் சார்ஜிங் ஃபார் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி யூ யூஸ் இல்லையா ரைட் நாட் தி பவர் நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்களே தவிர நம்ம எடுத்துக்கிற பவருக்கு வந்து அங்கே சார்ஜ் பண்ணலை அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் அண்ட் பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதிலேருந்து கேள்வி வராதுங்க ரைட் இதிலேருந்து கேள்வி வராது பட் நீங்கள் இந்த டூ யூ நோவை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நமக்கு வந்து எம்சிக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது முடிச்சுட்ட பிறகு நம்ம வந்து அடுத்த முக்கியமான இந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கான ஆன்சர் வந்து இது ஃபுல்லாக ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை படிச்சுட்ட பிறகு நமக்கு இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குங்க இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரைட் அப்படி இல்லைன்னா தே மே ஆஸ்க் இன் டூ மார்க் ஆனால் இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது நல்லதுங்க சரிங்களா ஸோ அதை முடிச்சுட்ட பிறகு நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் என்ன கேள்வின்னு கேட்டிங்க இதோட நம்ம முடிச்சிடல கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ செல் இன் சீரீஸ் ஸோ இது வந்து நான் செம்ம ஹிண்ட்டு கொடுத்துருப்பேன் இதை நீங்கள் அதாவது நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் அந்த வீடியோ ஒரே ஒரு தடவை பாருங்களேன் அதுக்கு அடுத்த தடவை நீங்கள் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹிண்ட் ஓம் சிலாவை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து சொல்லியிருப்போம் தயவு செஞ்சு அதை நீங்கள் பாருங்கள் செல்லின் சீரீஸ் அண்டு செல்லின் பேரலல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் சம்டைம்ஸ் வந்து அது ரெண்டுத்தையும் நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டை இது நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் அப்போது நீங்கள் அதை தியரி மார்க் அதாவது தியரி கொஷினாக நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை ப்ராப்ளம் பேஸ்டு நீங்கள் படித்தாலும் சரி ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காக கதை தான் ஸோ அதனால் அந்த செல் இன் சீரீஸ் அண்ட் செல் இன் பேரலல் கான்செப்டை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம அடுத்த டே த்ரீயில் நம்ம மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னையோட நம்மளுடைய டே டூ சேலஞ்ச் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் யூ கேன் டூ இட் ஓகே ஸோ ஆல்வேஸ் திங்க் இன் அ பாசிட்டிவ் வே ஸோ டே டூவை கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சுருங்க டே ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்